esta voz. Hola. Hola. Seguro estás pensando que es hora del inicio. ¿Cuántas veces soñaste con ser parte del mundo de la radio? Lo mejor de los 80 y 90. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué copado! ¡Qué divertido! ¡Qué loco! Dale arranque. Con unos Fernet Branca bien helados. Y le vas a hacer pito catalán a la lluvia y al calor. Ojo, siempre y cuando ya tengas el tuyo. ¿Todavía no lo tenés? Si querés pasar el mejor momento con amigos o en familia, acércate a... Urbana inicia la temporada otoño-invierno 2018 con grandes novedades. Los que hacemos Movistar te queremos decir... No siempre en el Dante podés escuchar una banda haciendo covers de él. Lucas Hugo en vivo. Si antes te preocupaba llegar a fin de mes, ahora sabes que no. Del 14 al 16 de mayo sale Hot Sale. Sale comprarse todo en todolifería.com. Sí. ¡Sí! Los que querías en tu barrio ya están acá. Pirelli, camionero hasta las gomas. ¡Epa! Hasta, hasta la goma. goma. Un beso grande para César Leiva. Hola, hola, hola. ¿Oli? ¿Te están llamando, pedazo de idiota? Sí. Ya voy, decirle que ya voy, decirle que ya voy. Hola, si sí, está ocupado en este momento, estaba en el Spipi Room. No. <risa> sí. Están en, eh, mirá, ya voy, está... decirle que ya voy. No, 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 decirle que... Ya está, dice que ya viene. <risas> decirle que la radio FM100 100.5 de Río Negro, Sierra Grande, Argentina, está retransmitiendo y lo está escuchando César Leiva en estos momentos. Hay un... Saluda, espera que a ver si le digo que mientras tanto te, les quiero dar un consejo a todos para que sepan, quien toma cerveza... Vive menos. Sí, porque vive menos estresado, menos preocupado, menos triste y menos amargado. Bueno, bueno. ¿Qué tal, querido mío? ¿Cómo te va? Hola, Marita. ¿Cómo estás? Es un co muy contenta, muy contenta de que estés al aire. Este programa realmente es, un, es una edición especial y estoy tan contenta que el póker de haces, eh, que yo... Lógicamente entenderás, porque de, porque de hace fueron Silvio Soldán, Eduardo Colombo, el Tiro Martínez Puente y ahora César Leiva. Bueno, muchísimas gracias. Vos sabés que algo anecdótico en este día tan especial, en este nuevo horario de Marita Monteleone presenta. Sí, señor. Hoy, 2 de octubre, es el Día Internacional de la No Violencia. Mirá, qué bueno que lo Mirá qué lindo que no eh, comenzar un nuevo ciclo en un nuevo horario con más, con más tiempo. 120 minutos cargadísimos de, de tu hermosa compañía, que traes esta también paz que acompaña en cada hogar, desde luego cuando enciende la radio en un día hoy como hoy viernes, en este caso 2 de octubre. Qué lindo. Escúchame, eh, sí. primero vamos a hablar un poquito de lo que vos estás haciendo a nivel federal. Eh, tanto Fernando Couchés como la gente que en realidad sí. te conocen por los por los avisos institucionales, que no solamente locutás, sino que producís y además editas. Eh, sí. Estás trabajando a nivel federal, de territorio nacional, y aparte, ¿en qué países estás eh, eh, sirviendo tu voz? Eh, mira, algunas co comerciales he grabado para Guatemala, ahora hace poquito grabé para Chile, que hace rato no se me daba la oportunidad de ingresar en, en el país latinoamericano aquí, hermano de los chilenos. Grabé un comercial que es que va a salir dentro de muy poquito en la televisión. Eh, que bueno, no lo digo por una cuestión de que todavía no salió. Lógico, para no ser eh, es verdad. Es algo para tomar, es, es como un espumante. Sí, sí. Eh, luego grabo para Bolivia, grabo muchísimo para la televisión de Bolivia. Estoy en toda la televisión nacional ahí de Bolivia. Luego para Ecuador, para Perú, casualmente justo ahora tengo que hacer una grabación para, para Perú, para Uruguay, para Paraguay, eh, y la verdad que alguna cosa he grabado para Puerto Rico, algunas cosas así en neutro, ¿no? Claro. Que te piden porque tú tienes que estar diestro con el neutro, sí, ya sí, que sí. en todas partes de Latinoamérica requieren claro. que esa impronta del neutro. Claro. 
¿Eh? ¿Cómo no. estás, Marita? ¿Cómo, ¿Cómo está ahí el querido amigo Fernando, Fernando Coach? Coach? Está escuchándote, ¿Cómo, contale ¿cómo está algo. Coachando? ¿Cómo, está escuchando, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están tus cosas? ¿Has tomado la pastillita hoy a la mañana? ¿Eh? ¿Sabes qué? Que lo, mi, mi hijo que tiene sí. 24, en un momento mira, miraba tanta tele que hablaba neutro. Claro. ¿Viste? Bueno. Yo me daba cuenta, claro, y usaba palabras, ¿viste? No decía bolitas, canica, eh, bolo sí. de, eh, bowling, bolo de... ¿Qué es esto? Bowling. Yeah. Hoy en día, hoy en día actualmente, eh, ocurre mucho de que los chicos, ma, me pasas eso, eso por sí, favor, sí. A, apágame la tele, sí, tal cual. déjame los dibujos que no ves que estoy viendo. Claro. Mucha o si no lo dirían de otra manera, por favor, mami, no me apagues la tele, por favor, sube el volumen. ¿Por qué no me preparas mientras una hamburguesa, mientras estoy pues, mirando los dibujitos que estoy muy entretenido? Claro. Un emparedado. Sí, un emparedado. Y por favor, úntale bien con mayonesa. <risa> escucha este, escucha este locutor, a ver qué te parece. A ver. Paul Space, poderosa protección para hombres exitosos. Bienvenidos a la comunidad de tiradores Long Range. Piensan en tener una heladera que conserve más fresco los alimentos y al mismo tiempo ayude a ahorrar más energía. Oh, creo que no puse atención en dónde tiré mi bolsa. Eso es terrible. Habría tirado mi bolsa en el bote de basura, pero no había ninguno cerca. Cuando hay dolor, tu día se nubla. Con tu capacitador.com se acabaron las excusas. Permítame explicar la tecnología detrás de este tipo de solución con sensores. Hola, ¿me da una Coca-Cola, por favor? Hablando de valores, una de las actualizaciones más importantes al nuevo código es la sección de valores. Antes de que las hojas comiencen a caer, ¡Aguanté! los oídos seguirán invadiendo tu mente. La ciudad oscureció hace horas y le dio paso a la diosa, al espíritu de las seducciones. Al roce de los cuerpos y la excitación. Escúchame un poquito. Escucho, sí. ¿Se puede excitar a una persona de esta manera? Yo digo una cosa. ¿Cómo haces para ser tan dúctil? ¿Cómo te pasás de, de una voz arriba, haciendo bailanta, con una voz tan sensual y tan... tan... ¿Vos me entendés? Bueno, eh, lo que pasa es que cuando uno trata medianamente de buscar el la interpretación, o tratar de buscar la voz, o tratar de eh, llegar al mensaje, sí. o tratar de encontrar algo seductor, mm. o algo de terror. Mm. <risa> bueno, eh, no, en realidad lo que uno tiene que hacer es, es practicar y tener que seguir sumándole valor agregado a la tarea del locutor. Creo que uno no tiene que dejar de buscar y cuanto más buscas, más encontrás, y cuanto más jugás, más lográs. Es como el entrenador en, en su materia, en lo que corresponda en cada, en cada cosa. Sí, sí. El que eh, corre, el que va por una maratón por más, el que es cocinero, cuanto más cocina y más amor le pone, más cosas ricas y lindas hace. Claro. Yo creo que la cocina del locutor es la tarea constante de seguir creando cosas distintas, de investigar y autoinvestigarse, uh -huh. de tratar de lograr lo que el otro quiere más allá de lo que uno cree que quiera. Uh -huh. Creo que pasa por ese lado la búsqueda. Eh, y, y ahí es donde lográs la diversidad y por ahí podés buscar también otros horizontes, encontrar el idioma del neutro fue bastante complicado para mí, estuve casi más de ocho meses eh, practicando, 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 practicando para lograr el, la normalidad o que se sienta natural cuando vos locutás en neutro, porque cuando locutás en neutro vos podés decir, bueno, leo un textito, pero cuando te toca un texto de media carilla, una carilla y media, tenés que sostener el neutro y aparte darte cuenta cuáles son acentos que por ahí vos decís, con, eh, no sé, me lo cuentas, estabas, cuando tú estabas yo iba, Claro. Eh, 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 y tratar de dónde encontrar la inflexión del final, la interpretación y demás. Bueno, es una infinidad de, de tips que estaríamos un rato largo para conversar sobre el tema. Claro que sí. Y César, eh, ¿qué tiene que tener un locutor para hacer estos trabajos? ¿Cómo, cómo? ¿Qué, ¿Qué tiene que tener? Claro, ¿qué, qué, qué cualidades tiene que, que manejar un locutor para, para hacer estas, locutor, esta, estas locuciones? Amar la profesión. Claro. Primer 
primer eh, regla es amar la profesión. Claro. Y que tengas en cuenta que no va solamente por el valor, va por el amor. Porque si vos no amás lo que haces y lo haces únicamente por plata, yo creo que te va a costar más llegar a lo que querés llegar. El mecánico cuando repara por lo general vehículos, lo hace, si bien lo hace por plata, hay una gran parte que lo hace por amor a la profesión. Creo que cada uno se enamora de su profesión en algún, en algún lugar o en algún contexto de lo que tenga que ver para con él. Y creo que eso es el secreto fundamental. Y luego, practicar, 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 practicar. Vos es lo mismo que me lo dejes a Messi sentado en un banco suplente. Si no practicás y no haces, no haces, en algún momento las piernas se le van a empezar a debilitar, va a empezar a perder habilidad, ductibilidad y todo lo que tenga que ver con el deporte o con el ejercicio que hace todos los días. Claro. Bueno, César, yo te agradezco enormemente. Eh, ¿Dónde te puede con encontrar la gente? Decime las, las vías. ¿qué? En las redes sociales como César Leiva Locutor. Perfecto. En las redes sociales César Leiva Locutor. ¿Tenés, en un Instagram, canal de, tenés un canal de YouTube también, ¿no? Y el canal de YouTube también como César Leiva Locutor. Y la fanpage de Facebook es Leiva Locutor. Ahí van a encontrar unos cuantos trabajos también que he realizado. Bueno. Agradezco también a Julio Casati, que es uno de los amigos sí. que, que, que me apoya muchísimo, a veces con mis figuras que le digo, porque a veces no me da el tiempo para redactar, algunos los redacto yo, pero últimamente muchísimos me los está haciendo él, hace las redacciones para los eventos que, que se van aconteciendo en sus respectivas fechas. Y agradecer desde luego a todas las provincias de toda la Argentina que me abren sus puertas, como los que están hoy aquí retransmitiendo desde La Pampa, Chubut, Mendoza, Santa Fe. Y que no te eh, voy a terminar la, nunca de agradecer lo que Rioja, me ayudas. Vos Chaco, me ayudas mucho. Hoy están, están en, eh, de Ecuador, ¿Es están retransmitiendo sí. de Manavi. Manavi, sí, Manavi. señor. Hippie Japa, Aunque ¿no? te rías, se llama Hippie Japa. Japa. Sí, sí. Hippie Japa sí. es, es el lugar. Sí. Manavi, ¿sí? ¿sí? Después de Santa Fe, está Juan Manuel también retransmitiendo de Radio City, desde Entre Río Radiofónica, Radiofónica, porque por ahí dicen Sónica, no Radiofónica. César, de, te cuento. De Tortuguitas. Tengo la otra, a la otra eh, invitada, yo te mando un beso grande. Me voy ahora para, para Zárate, para, me voy a Zárate, Dale. Capital Provincial del Tango, la Escuela 502. César, Besos. te quiero, todo lo que estás haciendo por mí, no te voy a terminar nunca. No pasa nada. El flyer de hoy, la retransmisión, lo que me ayudas en canal de YouTube, todos los días, yo te quiero mucho. Este aplauso es para César Leiva, locutor. Gracias, César. Me despido con esta frase. A ver. A ver. La felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía. ¡Bravo! Lindo, ¡Bravo! Un Gracias. beso grande. Gracias. Salud. César Leiva, qué, qué lindo. Y ahora, en estos dos minutos que me quedan, porque después tenemos que hacer el sorteo, me voy para Zárate. Zárate, 